现在我们对岸其实就是朝鲜、北韩，这里的旅游业没有那么发达，是因为他家的那个苹果是。觉得来康华东，这里一定要来。到了一个咖啡，叫搓羊汤西，真的超脆的，一定要来，来这边一定要来。Hello， 大家早上好，今天要去一个岛，它是韩国第五大岛，然后叫康华东。从首尔出发大概要一个钟头四十五分钟，现在就要出发去康华东。Yeah, 哈喽，大约驾了差不多要两个小时，终于到了钢花洞，然后这里是一个。鱼市旁边就是海边，然后还有很多的这海鸥。这里的旅游业没有那么发达，所以不是很多人知道。这里有几个旅游景点，所以我们会来去踩点去看看一下。吃完了，就是后面那点点。如果十分满分，我可以打它，应该是六分吧。因为其实这个生鱼片的面，拌面我在济州岛吃，有一个是更好吃的。然后这也是不错啊，至于它加了那个苹果丝，不妨可以尝尝看。我这一点不方便，就是全部基本上基本上都是要会韩语。然后现在就要去下一个场所，我们了解。OK， 吃完了，然后我觉得超棒的这个地方，就是如果十分满分，我会给他打一个九分。环境棒，食物也好吃，只是有点不好，就是价钱可能有点高了一点。不过我觉得来康华东这里一定要来。现在我们对岸其实就是朝鲜、北韩，这里风有点大，所以可能听不清楚。后面这一片，一整片都是朝鲜、北韩哦，这么靠近。然后进来这里的话，下车要就是要经过一些关卡，有一个关卡了，就是那个军人会要你的身份证还是你的护照。然后会填，他会写写你的名字下来。入场这里只需要大人只需要两千五韩元，就可以近距离的看到朝鲜、北韩。然后我就拍给你们看，希望可以看得到。하루의끝엔어둠마저지고그길위에비다섯번째에所以来到这个地方，真的就觉得这么靠近，就是同根嘛，就是一样的文化，然后就是语言也是通的。不过两两岸的人民都不可以互相探访，我觉得这个是蛮值得探索的。人类为什么会发生这种事？以后就希望韩国还有就是南韩、南韩还有北韩。
，希望他们可以同意了，就是快一点。现在到了下一个场所，下一个旅游胜地。然后现在已经六点了，所以太阳已经要下山了。韩国有一个东西，就是他们很多那种石头，然后那石头有作用，就是可以算是一个坟墓吧，就是一个标志。然后其实就在后面。因为我也是第一次看到这个，就在后面这里，就是一个看起来没有很起眼的那个东西，不过在人类的文化历史里扮演了一个很重要的一个角色，所以它可能上千年那种都都有。所以我们今天我今天就来了这里，就是港花多，港花多这里的一个其中一个，最著名一个，所以现在要去看看。石头就在后面，所以其实这里有写，大概三千多年前就有了。全世界有四万到四万五的这种东，这种类似的东西，不过有四十八线就在韩国这里，然后这个是其中一个。叫搓羊汤食，然后很特别，它以前是一个旧工厂，然后转换成变成一个咖啡，就有卖吃卖面包那种，然后就来这边参观，有不同不同的地方是蛮大的。这个 bakery， 这个面包店，咖啡，我觉得是去过最好，有史以来最好看的一个，真的非常推。食物的话，虽然只是面包，还有咖啡，真的超推的，一定要来，来这边一定要来。我觉得我可以打它九点五分。然后其实一个建议啊，如果他们有卖一点吃的 pasta、意大利面或比萨，就是比萨，我觉得会更棒。不过这里它的真的是。那个状况真的是一级棒，然后现在还要回去收尾了，所以如果喜欢这类影片，记得订阅、按赞还有分享，拜拜。